Hello everyone, welcome to our channel and in this video we shall discuss prelims focus news of 19th of February. So let's begin. Sabse pehle news jo hai that is related to a financial action task force FATF. The International Cooperation Review Group of the FATF has recommended that Pakistan to be retained on the grey list. Ab ye grey list kya hai? Isko janne ke liye hume pehle samajna padega what is financial action task force. So financial action task force is an intergovernmental body which was established by G7 countries in 1989 aur iska headquarter hai Paris mein. Ab FATF karta kya hai aur ye organization banaya kyo gaya? Basically iska objective ye hai ki ye aise standards ko set karega jo ki effective implementation karenge kiske against? Combating money laundering, terror financing and is se related jo bhi threat honge jo ki international financial system ki integrity ko challenge karte hai unko rokne ke liye ek effective implementation karna aise rules and regulations or standards set karna ye kaam hai FATF ka basically agar simply isko hum samjhne ki koshish kare to terror financing or money laundering ko rokne ke liye jo ki international financial system ki integrity ko ek threat pahunchate hain unke liye jo standards set kiye jate hain that is done by financial action task force agar iske secretariat ke baat kare to it is located at the OECD and iska headquarter kahan pe hai paris mein jo humne pehle hi discuss kar liya hai agar iski member countries ki baat kare to currently fatf has 39 members kitne member hai 39 members aur do regional organization bhi iske member hai jaise ki european commission and gulf corporation council gcc right aur india is also the member of fatf right so this should be remembered 39 members uske sath sath european commission and gulf corporation council ab ye grey list kya hai aur black list kya hai agar hum baat kare countries aisi hain jo ki consider ki jati hain safe haven for supporting terror funding and money laundering unko fatf grey list mein dalta hai राइट right? और इसको डालने का मतलब यह है कि एक वार्निंग दी जाती है उस कंट्री को दैट अगर उन्होंने इसके अगेंस्ट काम नहीं किया तो उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा अब ब्लैक लिस्ट करने का क्या मतलब है अगर ये कंट्रीज फिर भी सपोर्ट करती रहती हैं टेरर फाइनेंसिंग को और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को तो उनको ब्लैक लिस्ट डाल कर दिया जाएगा और इसका मतलब ये होगा कि आईएमएफ से जो भी आईएमएफ वर्ल्ड बैंक और बाकी जितने भी वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशन हैं जिनसे ये लोन ले सकती है वो कंट्री वो लोन क्या हो जाएंगे बंद हो जाएंगे सो so, यहाँ पे हमें जो देखनी है जो न्यूज है वो है कि अभी भी पाकिस्तान को जो आईसीआरजी जो रिव्यू ग्रुप है उसने रेकमेंड किया है एफएटीएफ को किस में डालने के लिए ग्रे लिस्ट में रखने के लिए और अगर ये ग्रे लिस्ट में रहेगा तो ये एक वार्निंग साइन होगा और अगर ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट आ जाता है तो पाकिस्तान पे इम्पैक्ट ये होगा कि उनको जो भी फाइनेंसेस मिलते हैं आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से वो फाइनेंसेस फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनकी क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी और उनके ऊपर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट हो जाएगा राइट right. अब यही लिखा गया है कि इट नीड्स टू बी नोटेड दैट अ रिकमेंडेशन जो आई ने रिकमेंडेशन किया है वो एफ के प्लेनरी सेशन का जो फाइनल डिसीजन होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि जनरली ऐसा नहीं होता कि इस रिकमेंडेशन को मना कर दिया जाए और 2007 से अगर हम बात करें दी आईसीआरजी जो ये है एक जो रिव्यू ग्रुप है दिस हैज एनालाइज्ड हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन एंड रेकमेंडेड स्पेसिफिक एक्शन टू एड्रेस दी मनी लॉन्ड्रिंग और टायर टेरर फाइनेंसिंग रिस्क जो कि एमिनेटिंग होती हैं इन सब से राइट right? तो ये आईसीआरजी ने ऐसे हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन को क्या किया है एनालाइज किया और रेकमेंड किया है कि कुछ स्पेसिफिक एक्शन लिए जाए टू एड्रेस दी मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग सिंस टू Now, if we see the background, FATF की एक और मीटिंग प्लेनरी हेल्ड हुई थी कब अक्टूबर 2019 में और उसमें बोला गया कि पाकिस्तान ने जो 27 टास्क उन्हें दिए गए थे कंट्रोल करने को किसको टेरर ग्रुप्स को उसमें से सिर्फ पांच ही टास्क को क्या किया कंप्लीट किया इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान स्टिल सपोर्ट्स टेरर फाइनेंसिंग और इसीलिए उनके ऊपर जैसे वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जैसे लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन ये रिस्पॉन्सिबल हैं किन के लिए सीरीज ऑफ अटैक्स इन इंडिया तो इंडिया चाहता है कि अगर पाकिस्तान इनको टेरर फाइनेंसिंग करता है तो इस कारण से इन्हें पाकिस्तान को किस लिस्ट में रखना चाहिए ब्लैक लिस्ट में आना चाहिए ताकि उनके फाइनेंशियल सपोर्ट भी क्या हो जाए खत्म हो जाए राइट सो अगर हम इंडिया के 
स्टैंड की बात करें तो इंडिया हैज़ बीन मेंटेनिंग दैट पाकिस्तान जो है वो अपना रेगुलर सपोर्ट प्रोवाइड करता है इन टेरर ग्रुप्स को और एंड इंडिया हैज़ अर्ज एफ टू टेक एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान पहला स्टेप तो इंडिया का ये है और इंडिया काउंटर्स पाकिस्तान क्लेम पाकिस्तान ये कहता है कि उन्होंने बहुत रिसेंटली कुछ एक्शन लिए हैं जैसे कि शहीद और जो कि अटेम्प्ट हैं जैसे कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में कुछ एक्शन लिए और इंडिया ये कहता है कि ये जो एक्शन लिए गए हैं ये एक्शन सिर्फ एक दिखावा है ताकि एफ के सेंक्शन से बचा जा सके राइट right? और इंडिया ये भी असर्ट करता है कि जो टेरर फंडिंग ऑपरेशंस हैं पाकिस्तान के वो अभी भी बहुत सारे चल रहे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद और इनका जो चीफ है मसूद अजहर इनकी लोकेशन जो है वो पाकिस्तान मिसिंग बताता है जो कि इस इंडिया का कहने का मतलब है कि ये पाकिस्तान ने उन्हें फ्री रन प्रोवाइड कर रखा है अपनी कंट्री में राइट ऑन दी अदर हैंड अगर पाकिस्तान का स्टेटस ग्रे लिस्ट में है तो ये कैसे आता है और क्या वोटिंग होती है पाकिस्तान को 12 वोट चाहिए क्योंकि हमें पता है टोटल कितनी कंट्रीज हैं थर्टी कंट्रीज हैं अगर बारह कंट्रीज ने पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आके वाइट लिस्ट में आ जाएगा राइट right? अगर पाकिस्तान को तीन कंट्रीज ने भी तीन कंट्रीज ने भी सपोर्ट नहीं किया तो वो ग्रे लिस्ट से कहाँ पे मूव हो जाएगा ब्लैक लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में तीन से ज़्यादा कंट्रीज और बारह से कम कंट्रीज में अगर वो रहे देन दे विल बी मेंटेन्ड इन दी ग्रे लिस्ट और ग्रे लिस्ट का मतलब है कि उन्हें वार्निंग दी जाएगी कि आप टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कामों को बंद करें और अगर ब्लैक लिस्ट में आ गए तो इनके सारे फाइनेंसेस क्या हो जाएंगे बंद हो जाएंगे इन द बीजिंग ट्वेंटी मीटिंग पाकिस्तान गॉट सपोर्ट फ्रॉम मलेशिया एंड टर्की बिसाइड्स एफ ए टी एफ करंट चेयर चाइना तो मलेशिया और टर्की ने भी इनको सपोर्ट किया था अब अगर इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे देखें तो ये होगा कि अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू करेगा तो इनके लिए बहुत बड़ी डिफिकल्टी होगी कि ये फाइनेंशियल एड ले सके आई एम एफ वर्ल्ड बैंक जैसे वर्ल्ड बैंक और यूरोपियन यूनियन जैसे बैंक से एंड दिस विल मेक दैम फाइनेंस उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस होगी वो और ज़्यादा अनस्टडी और वर्स हो जाएगी राइट सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान राइट सो द सेकंड न्यूज इज रिगार्डिंग इसरो आदित्य एलवन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के प्रलिम्स के लिए बिकॉज इसरो की प्रायोरिटी लिस्ट में आदित्य एलवन मिशन को रखा गया है एंड इसरो इज प्रिपेयरिंग फॉर इट्स फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू स्टडी द सन सन के लिए पहला उनका मिशन होगा जिसका नाम रखा गया है आदित्य एलवन राइट और जो एलवन है उसका मतलब होता है लेग्रांच पॉइंट आदित्य एलवन विल बी इसरो सेकेंड स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी मिशन आफ्टर एस्ट्रोसेट एस्ट्रोसेट के बाद ये इसरो का सेकेंड स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी मिशन होगा ठीक है और एस्ट्रोसेट को लॉन्च किया गया था 2015 में आदित्य वन वॉज रीनेम्ड एज आदित्य एल वन जो आदित्य वन था उसका पर्पज था सिर्फ और सिर्फ सोलर कोरोना को समझना जो सन का आउटर पार्ट है सबसे आउटर पोर्शन है जिसे कोरोना कहा जाता है उसे समझना आदित्य वन का मिशन आदित्य वन का पर्पज था बट आदित्य एल वन में इनके ऑब्जेक्टिव्स को और ज़्यादा इंक्रीज किया गया और ये बोला गया कि आदित्य एल वन अब क्या करेगा ना सिर्फ सन के कोरोना को पढ़ेगा बट उसके साथ साथ सन की जो भी फोटोस्फेयर है क्रोमोस्फेयर है जो और करोना है कोरोनल मास इजेक्शन है सोलर विंड्स हैं सोलर फ्लेयर्स हैं इन सब का इमेजिन इमेजिन करेगा कौन आदित्य एल वन मिशन तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो हमें सन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए कि सन का क्या स्ट्रक्चर होता है अगर सन के इंटीरियर की बात करें तो देन इट इज़ मेड अप ऑफ कोर उसके बाद आता है सन के बाहर रेडिएटिव जोन देन दी कन्वेक्टिव जोन ये तो सन का इंटीरियर है कोर रेडिएटिव जोन एंड कन्वेक्टिव जोन सन के एटमोसफेयर की बात करें तो पहली लेयर होती है एटमोसफेयर की जिसे बोला जाता है फोटोस्फेयर द सेकेंड लेयर इज क्रोमोस्फेयर एंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन इज नॉन एज कोरोना जो आउटर मोस्ट लेयर है दिस इज नॉन एज कोरोना और फोटोस्फेयर वो लेयर है जो जनरली हम सन के आउटर सरफेस को जब हम देखते हैं तो हमें दिखती है बट जो हम यहाँ पे समझना चाहते हैं वो ये कि कोर एक ऐसी जगह है जहाँ पे कॉन्टीन्यूसली uh, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती रहती है जिसके कारण सन के अंदर बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है 
और यही एनर्जी यहाँ से बाहर जाते जाते ट्रांस ट्रांसफर होती जाती है तो इसके अकॉर्डिंग जो कोरोना है कोरोना का टेम्परेचर जो है वो फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर से कम होना चाहिए क्योंकि ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है बट इट वॉज ऑब्जर्व जो कोरोना है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दिखता है अगर हम कंपेयर करें फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर से इसी कारण से इस एनोमली को समझना भी क्या है बहुत जरूरी है तो सन के कोरोना को समझना इसका एक आस्पेक्ट हुआ और फोटोस्फेयर क्रोमोस्फेयर इनको समझना दो आस्पेक्ट थर्ड बात अब ये जो सन है सन से जब इतनी ज़्यादा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होती जाती हैं तो यहाँ से चार्ज पार्टिकल्स के फ्लेयर्स निकलते हैं कॉन्टीन्यूसली उनका एमिशन होता है जिन्हें सोलर विंड्स कहते हैं और सोलर फ्लेयर्स कहते हैं राइट right? और जब ये सोलर विंड्स फ्लेयर्स चलती हैं तब अपने साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि जो भी पार्टिकल जो भी ऑब्जेक्ट इनके सराउंडिंग में आएगा उनको भी ये अपने साथ लेके चलती हैं तो इसको बोला जाता है कोरोनल मास इजेक्शन क्योंकि वो मास को भी लेके चली हैं साथ में अब कोरोनल मास इजेक्शन क्यों बोला गया क्योंकि कोरोना से ये चार्ज पार्टिकल की लेयर बाहर निकल रही है ये बात हमें ध्यान रखना है तो इन सब का इम्पैक्ट क्या होगा इन सब को ही जानना क्या किसका पर्पस है आदित्य एल का पर्पस है राइट right? सो so, यहाँ पे सन की स्ट्रक्चर को अगर हम समझ लें तो इस पूरे मिशन के बारे में हमें समझ में आ जाएगा कि सोलर एमिशंस क्या है जो चार्ज पार्टिकल्स की एक फ्लेयर है जो चार्ज पार्टिकल्स की लेयर है जो सन के कोरोनल पार्ट से निकल रही हैं और अगर वो उसके साथ साथ अपने साथ साथ कुछ ऑब्जेक्ट्स को भी लेके जाएंगी तो उन्हें कोरोनल मास इजेक्शन कहेंगे एंड इनको इमेजिन करना ही आदित्य एल का एक पर्पस होगा और लॉन्च किया जाएगा आदित्य एल को पीएसएलवी एस से जो पीएसएलवी का सबसे बेहतरीन वेरिएंट है और इसके अंदर सात पेलोट्स होंगे उनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है राइट right. अब अगर चैलेंज की बात करें जो मेजर चैलेंज होगा जो अर्थ से सन का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है और यही जो डिस्टेंस है एक साइंटिफिक चैलेंज पोज करता है इस पूरे मिशन के लिए और दूसरी अगर हम रिस्क सी बात रिस्क की बात करें जो पेलोट्स अर्लियर इसरो के मिशंस थे वो लार्जली जो थे वो स्टेशनरी रहते थे हाउएवर जो आदित्य एल है इसके अंदर कुछ मूविंग कंपोनेंट्स होंगे जिसके कारण कोलिजन होने का जो रिस्क है वो क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा राइट और वैसे भी हमें पता है सन का जो टेम्परेचर है सोलर टेम्परेचर सोलर एटमोसफेयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है जबकि आदित्य एल जो होगा वो सन के पास नहीं जाएगा ये बात हमें ध्यान रखनी है लेट से इफ दिस इज सन तो आदित्य एल जो होगा ये अर्थ है और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है जिसको बोला जाता है लेग्रांच वन पॉइंट यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा आदित्य एल को इसीलिए भले ही सन से दूर है बट फिर भी बहुत सारे ऐसे सोलर एटमॉस्फेयर जो सुपर हॉट टेम्परेचर और रेडिएशंस हैं वो इस मिशन के लिए एक बड़ा चैलेंज पोज करते हैं राइट सो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है अब इस मिशन की इम्पोर्टेंस देखें अगर हम बात करें हर प्लेनेट का जो एवोल्यूशन हुआ है उस पहले प्लेनेट के साथ साथ एक स्टार जरूर होता है राइट right? जैसे हमारे पृथ्वी के केस में अर्थ के केस में वो स्टार है सन एंड द सोलर वेदर एंड इन्वायरमेंट जो भी होगा वो अफेक्ट करेगा वेदर ऑफ द एंटायर सिस्टम जो सोलर वेदर होगा और इन्वायरमेंट होगा सन के सराउंडिंग का वेदर और इन्वायरमेंट हमारे एंटायर सिस्टम एंटायर वेदर सिस्टम को क्या करता है प्रभावित करता है इसीलिए सन की स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है दूसरी बात अगर हम बात करें सन से बहुत सारी रेस और चार्ज पार्टिकल्स निकल रहे हैं तो वो अर्थ तक आ सकते हैं बट अर्थ तक जनरली वो पहुँचते नहीं हैं क्योंकि अर्थ के पास अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है राइट right? बट अगर ये अर्थ को तो प्रभावित नहीं कर रहे हैं बट जो स्पेस का वेदर है उसको डेफिनेटली इम्पैक्ट करते हैं और अगर स्पेस का वेदर इम्पैक्ट होगा तो हमारे जितने भी सेटेलाइट्स हैं जो स्पेस में इस्टेब्लिश हैं उनको भी ये क्या करेंगे डैमेज करेंगे उनके साथ क्या करेंगे इंटरफेयर करेंगे उनके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो अगर हमें ये वेरिएशन समझ में आ गए सन के जो वेदर सिस्टम के वेरिएशन समझ में आ गए तो हम इन सब चीज़ों से भी बच सकते हैं राइट right? सो so, इसीलिए जो सोलर इवेंट्स होंगे वो उनकी नॉलेज अगर हमें मिल गई तो हमें एंटायर स्पेस वेदर का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा राइट right? और मेनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर कंपोनेंट्स फॉर दिस मिशन आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री तो ये इसका जो डोमिनो इम्पैक्ट है वो हमें देखने को मिलेगा हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट के साथ साथ जो कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकता करेगा राइट सो दिस इज द डोमिनो इफेक्ट ऑफ एनी मिशन नाउ जो थर्ड न्यूज है दैट इज नॉर्दर्न यूरोपियन एनक्लोजर डैम जैसा कि हम सबको पता है सी लेवल राइज होता जा रहा है बिकॉज क्लाइमेट चेंज के कारण 
राइट right? जैसे जैसे सी लेवल राइज होगा जो भी कंट्रीज आइलैंड कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में अगर ये सी लेवल राइज होता है तो उनके लिए एक थ्रेट पोज होगा राइट right? इसी से लिए इसी के लिए साइंटिस्ट ने नॉर्दर्न यूरोपियन एनक्लोजर डैम नीड ये एक प्रपोज किया है इसको कंस्ट्रक्ट करने की बात की गई है कि नॉर्दर्न यूरोप में नॉर्दर्न यूरोपियन एनक्लोजर डैम बनाया जाए जो कि इन कंट्रीज में नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज में जो सी लेवल राइज होने वाला है उसको बचा सके राइट right? अब अगर इस डैम की बात करें इस प्रोजेक्ट की बात करें ये क्या प्रपोज करता है दिस एम्स टू कंस्ट्रक्ट टू डैम्स ऑफ कंबाइंड लेंथ ऑफ सिक्स थर्टी सेवन किलोमीटर्स राइट इसे हम समझने की कोशिश करते हैं इस पिक्चर से ये दो डैम बनाने की बात करता है पहला डैम स्कॉटलैंड से नॉर्वे की तरफ बनाया जाएगा एंड दूसरा डैम फ्रांस और जो इंग्लैंड है इनके बीच बनाया जाएगा इन दो डैम्स को बनाने के कारण जो भी सी लेवल राइज होना है उससे ये कंट्रीज क्या कर सकेंगी बच सकेंगी राइट right? और ये प्रोजेक्ट इंटेंट करता है जो नॉर्थ नॉर्थ सी और बाल्टिक सी है उन्हें सेपरेट करेगा फ्रॉम दी एटलांटिक ओशन ताकि नॉर्दर्न यूरोप को सी लेवल राइज से क्या किया जा सके बचाया जा सके बेसिकली हमें जो याद रखनी है वो बात ये कि जो सी लेवल राइज है उससे बचने के लिए एक डैम बनाना है जो डैम बनेंगे वो दो होंगे एक स्कॉटलैंड से नॉर्वे एक फ्रांस से इंग्लैंड और इन दोनों डैम्स का काम होगा सी लेवल राइज से बचाने का और ऐसे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं वर्ल्ड में कुछ और रीजन्स जैसे पर्शियन गल्फ में बाल्टिक सी आयरिश सी रेड सी मेडिट्रेनियन सी इन में भी और इन डैम्स के बनाने के जो इम्पैक्ट होंगे वो पीपल्स जो लोगों की लाइफ है उन पर बहुत कम इम्पैक्ट होगा और ये डैम रीजनेबल कॉस्ट पे बन सकेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए अगर हम इस प्रोजेक्ट के क्लासिफिकेशन की बात करें दिस प्रोजेक्ट क्लासीफाइज दी सोल्यूशन टू सी लेवल राइज जो सी लेवल राइज के सोल्यूशन है उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करता है पहला टेकिंग नो एक्शन या तो हम कोई एक्शन ना लें सेकेंड इज प्रोटेक्शन एंड थर्ड इज मैनेज रिट्रीट और इस इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को नीड को इन्होंने प्रोटेक्शन यानी कि सेकेंड कैटेगरी में कैटेगराइज किया है तो ये हमें पता होना चाहिए राइट सो द नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू कलाकुम विच इज डन बाई मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने कलाकुम हैंडीक्राफ्ट थीमेटिक एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया है और ये चौदह फरवरी से तेईस फरवरी दो हजार बीस तक लगाया जाएगा इस पूरे के पूरे एग्जीबिशन का जो पर्पस होगा वो होगा जो भी हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है और जो हमारी हेरिटेज हैं उनको क्या करना प्रमोट करना राइट जीआई टैग की अगर हम बात करें ये एक स्पेसिफिक किसी भी स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन और ओरिजिन से कोई भी एक गुड आता है तो वो उसकी अपनी एक अलग खासियत होती है लेट से अगर हम बात करें आ, किसी भी एक जगह की जिसकी जोग्राफी का कुछ एक गुड बहुत इम्पोर्टेंट है उसको रिकोगशन देने के लिए जैसे दार्जिलिंग टी की हम बात करें तो दार्जिलिंग की जो टी है उसको रिकोगशन मिलेगा क्यों अगर हम उसे जीआई टैग दे देंगे क्योंकि वहाँ की जोग्राफिकल लोकेशन के कारण वो गुड्स क्या हैं अपना एक स्पेसिफिक क्या रखते हैं इम्पोर्टेंस रखते हैं और इसीलिए अगस्त 2019 तक हम बात करें 178 सेवेंटी एट हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स वर रजिस्टर्ड फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया दिस दीज इंक्लूड्स जैसे मधुबनी पेंटिंग है ये पर्टिकुलरली फेमस है बिहार में मधुबनी की राइट right? कोंडापल्ली बोमालू ये आंध्र प्रदेश में है राइट right? सो so ये सब चीज़ें जी आई टैग का पार्ट बनती हैं और इन्हीं को प्रमोट करने के लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का कला कुंभ क्या है एक एग्जीबिशन है राइट right? सो so, इस एग्जीबिशन को जो ऑर्गेनाइज किया है ये ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट और जो किसके अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर आता है उसने किया एंड इट इज स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट व्हिच इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट सपोर्ट प्रोटेक्ट मेंटेन एंड इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट जो हैंडीक्राफ्ट हैं उनके एक्सपोर्ट को प्रमोट करना सपोर्ट करना ये ई जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसका पर्पस है उसका ऑब्जेक्टिव है राइट सो कलाकुम इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ हैंडीक्राफ्ट सीधा प्रिलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है कलाकुम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट राइट सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज न्यूज पेपर थैंक यू सो मच